லட்சக்கணக்கான ஆடியோ பாட்காஸ்ட வாத்த ஆப்ல கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க தமிழ் மற்றும் அதர் லாங்குவேஜஸ்லயும் உங்களோட பாட்காஸ்ட வாத்த ஆப்ல பப்ளிஷ் பண்ணலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணி வாத்த ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க முதல்ல வந்து இந்த ஸ்பைனான்ரா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஊட்ட உணவு இது வந்து ஒரு ஆயுர்வேதமோ அல்லது ஹெர்பலோ அல்லது வந்து இது கிடையாது இன்னைக்கு உலக சுகாதார நிறுவனத்தினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட எல்லா மக்களுக்குமான அதிக புரோட்டீன் நிறைந்த ஒரு ஊட்ட உணவு இது சிறுவர்கள் முதல் பெரியோர்கள் வரை சாப்பிடலாம் இன்னைக்கு ஜப்பான் நாட்டில் உடைய மக்கள் அதிகமாக உட்கொள்வது இந்த ஸ்பிரிவனிலாம் அதே மாதிரி வெயில் எங்கெல்லாம் குறைவோ அங்கெல்லாம் மக்களுக்கு வந்து இந்த விற்பனை நம்ம கொண்டு போகிறோம் இன்னைக்கு வந்து சோமாலியா நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி உணவு பஞ்சம் நிறைய இருக்குது அந்த நாட்டில் உடைய மக்களுக்கு இந்த ஸ்வைனா வந்து நம்ம பரிந்துரைக்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சபூதம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பஞ்சபூதம் நம்மளுக்கு இருக்கும் பொழுது இதை உற்பத்தி பண்ணலாம் இது ஆண்டு முழுவதும் உற்பத்தி பண்ணலாம் இது வந்து சீசன் பேசு இப்போ தான் செய்யணும்னு கிடையாது ஆண்டு முழுவதும் செய்யலாம் அதுவுமே இந்த இது வந்து கலக்குறது இது ஏன் நம்ம கலக்குறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுல வரக்கூடிய பாசிகள் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிளை ஆகும் இப்ப சூரிய வெளிச்சத்துல வந்து பச்சியங்கள் அதிகமா உருவாகும் அந்த பச்சியத்தோட இது கலக்குறதால வந்து இதுக்கு போடுற ஊட்ட பொருட்கள் வந்து எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு போகும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் சதுர அடியில நம்ம இதை உற்பத்தி பண்ணமா இருந்தா எங்களுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கலாம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் ரத்ன ராஜ சிங்கம் நான் வந்து ஒரு ஈழத்துலேருந்து அகதியாக வந்த ஒரு ஈழத்து தமிழன் கடந்த ஆயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரைக்கும் தமிழகத்திலே ஈழ தமிழர்களுக்காக பணி செய்துட்டு இருக்கின்றோம் அந்த பணியினுடைய அடுத்த கட்டமாக தான் இந்த நல்லா என் தாங்கநிலை ஆராய்ச்சி மையம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய சிறுசேரி ஷிப்காட்டுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய நாவலூர் நத்தம் கிராமத்தில் என்னுடைய அகதி மக்களுக்கான பல்வேறுபட்ட வாழ்வாதார பயிற்சிகளை கொடுப்பதற்காக இந்த மையம் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு தான் அமைக்கப்பட்டது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பைரோலினான்னு சொல்லக்கூடிய நீர்க்கீர் என்று அழைக்கப்படுற ஸ்பைரோலினா இது வந்து இன்றைக்கி வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கூட இதை வந்து அழகாக நம்முடைய ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் ஏற்ற நல்ல எதிர்கால உணவு என்றதை அவங்க பரிந்துரைத்திருக்கிறாங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சுழல் பாசின ஒரு ஸ்பைரோலினா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம உணவாக எடுத்துக்கொண்டு வரும்பொழுது எங்களை எங்கள் உட எங்கள் உடலில் வந்து எங்களை அறியாத மாற்றங்கள் அதாவது நல்ல மாற்றங்களை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அந்தளவுக்கு இந்த சுழல் பாசியம் வந்து கடந்த பதினெட்டு ஆண்டு காலமாக நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதில் தேவையான பயிற்சியை நம்ம வழங்கிட்டு வருவோம் இந்த நீர்க்கிரையன்னு சொல்லக்கூடிய சுழல் பாசி மூலம்தான் எங்களுக்கும் இந்த இந்திய மக்களுக்கு இடையில் ஒரு பெரிய உறவு பாலம் ஏற்பட்டது அதை பற்றி விவரங்களை நம்ம அங்கே ஒரு சொல்லலாம் இப்போது நீர்க்கீரை வளர்க்குறன்றது இது ஆக்சுவலாக வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கும் இது வந்து இங்கிலீஷில் ஸ்பைரோலினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து நம்ம நீர்க்கீரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து இந்த ஸ்பைனான்ரா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஊட்ட உணவு இது வந்து ஒரு ஆயுர்வேதமோ அல்லது ஹெர்பலோ அல்லது வந்து இது கிடையாது இன்றைக்கி உலக சுகாதார நிறுவனத்தினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட எல்லா மக்களுக்குமான அதிக புரோட்டீன் நிறைந்த ஒரு ஊட்ட உணவு இது சிறுவர்கள் முதல் பெரியோர்கள் வரை சாப்பிடலாம் பல்வேறுபட்ட நோய்கள் வந்து குணமடையக்கூடிய சக்தி இதில் இருக்குது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் அதிகமான அதிகமானதும் இளவில் ஜீரணியக்கூடிய மாதிரி ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த நீர்க்கீரையை சொல்லக்கூடிய ஸ்பைரனாவில் இருக்குது அதுவும் நேச்சுரலாக வளரக்கூடியது இது வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து களைப்பு உள்ளவர்களுக்கு வந்து களைப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அல்சர் உள்ளவங்களுக்கு அல்சர் இல்லாமல் இருக்கும் நீரழி நோய்களுக்கு வந்து சரிப்படுத்தும் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அயன் கண்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கும் பயன்படுவதாக இருக்கும் கால்நடைகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இது வந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம ப்ரோசஸிங் வந்து எப்படின்னா நார்மலாக ஒரு தொட்டியை நம்ம கட்டிடுவோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே தேவையான தண்ணியை நம்ம விட்டுருவோம் உள்ள தேவையான தண்ணியை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஊட்டப்பொருட்கள் இருக்குது இயற்கையான ஊட்டப்பொருள் இருக்குது அது மாதிரி இந்த இது வந்து கலக்குறது இது ஏன் நம்ம கலக்குறோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய பாசிகள் வந்து உங்களுக்கு மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ மல்டிப்ளை ஆக மல்டிப்ளை ஆக தான் இப்போ சூரிய வெளிச்சத்தில் வந்து பச்சியங்கள் அதிகமாக உருவாகும் அந்த பச்சியத்தோடு இது கலக்குறதால் வந்து இதுக்கு போடுற ஊட்டப்பொருட்கள் வந்து எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு போகும் அதே மாதிரி
இந்த கலக்கல் வந்து கையாலையும் கலக்கலாம் இந்த மாதிரி மோட்டர் போட்டு கலக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு உற்பத்தி அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ கையால் வந்து சில பேர் ஸ்டிக் போட்டு கலக்குவாங்க சின்ன அளவில் கை பழகலாம் இது வந்து மோட்டரில் கலக்கிறதால உங்களுக்கு சரியான முறையில் எல்லாமே கலக்கி எல்லாமே வந்து ப்ரோசஸ் நிறைய இருக்கும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாள்லேயே நம்மளுக்கு வந்து புரொடக்ஷன் கையில் இருக்கும் நம்ம தொட்டியை கட்டி நியூட்ரிலாம் போட்டு ஆரம்பித்தோம் தான் ஏழாவது நாள் நம்மளுக்கு உற்பத்தி வந்து அதிகமாக போய் ஸோ அந்த உற்பத்தி எடுத்து அப்புறம் நம்ம வடிகட்டி வெயிலில் காய வச்சு இப்போ இந்த பவுடர் ஆக்கி நம்ம வெளியே கொண்டு வரும் ஸோ இதுதான் அதோடைய நடைமுறைகள் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி அதை வந்து வளர்க்குற முறை அதை கலக்குற முறை அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இந்த அறுவடை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏழாம் நாளைக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஃபில்டர் போட்டு அதில் அறுவடை செய்து கொண்டு வருவோம் அந்த அறுவடை செய்து கொண்டு வந்து நல்ல வெயிலில் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து காஞ்சி போன பாசியாக வந்து இது கிடைக்கும் இதை வந்து மாதம் முழுக்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் மாதம் முடிவில் அதை அரைச்சி நம்ம பொடி பண்ணுவோம் பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி பொடியாக வந்து அது வரும் ஸோ இந்த பொடி நல்ல பொடியாக வந்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து லேபில் கொடுத்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் இந்த வந்து எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது எவ்வளோ கார்போஹைட் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கு பிற்பாடு தான் அடுத்ததாக கேப்சூல் இந்த கேப்சூலை வந்து இப்படி போட்டுருமே இது ஒவ்வொரு கேப்சூல் வந்து அரை கிராம் அப்போ அரை கிராம் கேப்சூல்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம்ஸ் அதில் இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதே வந்து நம்ம மதிப்பேற்றம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கேப்சூல் டப்பாவில் போட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது கேப்சூல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி பேக் மாதிரி போட்டு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் ஸோ இது வந்து குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு தேவையான சாக்லேட்ஸை வந்து ஈஸி சாப்பிடுவாங்க இதில் வந்து எந்த எக்காரணம் கொண்டும் வந்து சுகர் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டோம் சரியா இது வந்து அதிலே சேர்ந்து இருக்கிற அந்த ஸ்வீட்டோட தான் நம்ம கொடுப்போம் பட் இது கொக்கோ கொக்கோவில் வந்து ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் கொக்கோ வந்து உடம்புக்கு நல்லது அதில் வந்து நம்ம ஸ்வாயிலாம் சேர்த்து நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜாம் ஸோ இதில் வந்து குழந்தைகளுக்கு தேவை ஜாம் இது பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் ஃபுட் ஃபுல்லாக எல்லாமே பழங்கள் எல்லா பழங்களையும் இதில் போட்டுட்டு நம்ம இதை ப்ரிசிவேட்டு கிடையாது அதுமாதிரி பழம் நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை போட்டு தான் இதை நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் மார்க்கெட்டில் உள்ள ஜாமோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் இது முழுக்க முழுக்க வந்து ஊட்ட உணவோடு கிடையாது ஸ்பைனாக ஆட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஜாம் தான் இது ஸோ இது அதே மாதிரி இது சேமியா ஸோ இதில் வந்து சேமியா வந்து குழந்தை சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி ஸ்பைனா ஏன்னா நேரடியாக சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி நம்ம மதிப்பேற்றம் செய்து கொடுக்கும்பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல சத்து கிடைக்கும் அதை கொடுக்கும் இது வந்து உணவு இதே மாதிரி உங்களுக்கு கடலை முட்டாயில் போட்டிருப்போம் அப்பளத்தில் போட்டிருப்போம் இந்த மாதிரி போட்டிருவோம் இது வந்து உணவுகளில் நம்ம கொண்டு வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா இது சோப் இந்த சோப்பில் வந்து சாயினாக போட்டுறபடியும் நிறைய பிம்பிள்ஸ் வந்து இருக்காது ஸ்கின் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி மூலிகைகள் இருபத்தஞ்சி மூலிகை ஆயிலில் சேர்ந்து இந்த ஸ்பைனாவில் சேர்த்து பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் இதை நமக்கு பயன்படுத்தலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நல்ல சோப் இது பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இது வந்து ஹேர் ஆயில் வந்து நம்ம தலைக்கு வந்து வந்து பொடுகு இருக்காது முடி உதிராது ஸோ இதெல்லாம் இதில் இருக்கக்கூடிய வந்து எல்லாமே நேச்சுரலாக தேங்காய் அண்ணையில் காய்ச்சி இது போடப்பட்ட அது மாதிரி ப்ரிசிவேட்டி வந்து ஆட் பண்ண கிடையாது ஸோ இது ஒரு டைம் அதே மாதிரி இது வந்து ஃபேஷியல் பவுடர் ஸோ அந்த ஃபேஸுக்கு போடக்கூடிய பவுடர் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப அந்த பவுடர் வந்து முல்தி மெட்டானி அப்புறம் வந்து முல்தானி பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம உள்ளே போட்டிருக்கோம் பாசி பேரில் போட்டிருக்கோம் இது தண்ணியிலேயே வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸுக்கு போட்டாலே போதும் இந்த ரோஸ் போட்டெலாம் தேவையில்லை அப்படி போடும்பொழுது நல்ல ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதே மாதிரி இது வந்து ஷாம்போ வந்து ஷாம்போ நார்மல் ஷாம்போட இதுவும் நம்ம ஷாம்போ உங்களுக்கு எரிச்சல் கண் எரிச்சலோ அல்லது பொடுகோ இல்லை இல்லாமல் நான் பயன்படுத்தேன் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து இயற்கையான அங்கே இயற்கையான காடையில் மற்ற கடையில் இது வந்து நல்லா இருக்குது ஆனால் ஒரு தடவை வாங்கின கஸ்டமர் தொடர்ந்து நம்மள்கிட்ட போய்கிட்டுருக்காங்க எனவே இந்த எல்லா பொருட்களும் வந்து மக்களுக்கு ஏற்று நல்ல வேதியியல் பொருள் கலக்காத ஒரு பொருட்களாக தான் இது நம்ம சந்தைப்படுத்தி வரும் இதுதான் மற்ற இங்கே வர்ற பயிற்சிக்கு வர்றாங்களும் நம்ம இதான் சொல்லிக் கொடுத்து நம்ம சந்தைப்படுத்தி ஆரம்பத்தில் சிறிய அளவில் மொட்டை மாடியில் கூட நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம் இது உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய இடம் தேவைன்னு கிடையாது ஆனால் நம்ம எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற விளைச்சல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் பத்துக்கு ஐந்து சர்வீ ஐம்பது சர்வீ கூட வளர்க்கலாம் ரெண்டாயிரம் சர்வீ கூட வளர்க்கலாம் ஒரே கூட வளர்க்கலாம் அது பிரச்சனை
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தி நாலு கோடி மக்களுக்கும் இது போகணும்னு எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் ஏன்னா அந்த எங்களே வாழ வச்சது இந்த தமிழகம் இந்த இந்தியா ஸோ அந்த மக்களுக்கு நம்ம ஏதாவது திரும்ப செய்வோன்றதுக்காக இந்த இந்த சொற்பாட்சி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி தான் நிறைய இந்திய மக்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து மத்திய அரசு ஊடாக இதை வந்து பா பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்கள் மத்தியில் கொண்டு போகிறதுக்கான ஏற்பாடு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எதிர்காலத்தில் சந்தைப்படுத்துதல் அப்படின்றது ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காது அதே மாதிரி உற்பத்தி பண்ணுறது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காது இது என்னெல்லாம் போட்டு உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இயற்கையான நம்ம வெயில் எவ்வளவு வெயில் நம்ம அதிகமாக வேணுமோ அந்த வெயில் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி காற்று நிலம் நீர் இந்த அந்த பஞ்ச பஞ்சபூதம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பஞ்சபூதம் நம்மளுக்கு இருக்கும் பொழுது இதை உற்பத்தி பண்ணலாம் இது ஆண்டு முழுவதும் உற்பத்தி பண்ணலாம் இது வந்து சீசன் பேச இப்போ தான் செய்யணும் கிடையாது ஆண்டு முழுவதும் செய்யலாம் ஆனால் மழை காலம் வெயில் காலங்களில் அதுக்கேற்ற பராமரிப்பு முறைகளை செய்து அந்த உற்பத்தி நம்ம எடுப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் சதுர அடியில் நம்ம இதை உற்பத்தி பண்ணமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கலாம் ஏன்னா ஆயிரம் சதுரில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிலோ அந்த வந்து ஐம்பது கிலோ நம்ம ஸ்பயர் நம்ம எடுப்போம் அதை அப்படியே விற்றா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அதை மதிப்பீட்டை வச்சுது கேப்ஷுலாவோ டேப்லெட்டை போட்டோம்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபா வரையும் கிடைக்கும் அதை இன்னும் மதிப்பீட்டை செய்து நம்ம ஷாம்பு ஹேர் ஆயில் போடணும்னா மூன்று மடங்கு லாபம் அதிகமாக கிடைக்கும் இதை பொதுவாக பெண்கள் செய்யலாம் வேலை இல்லாத மாணவர்கள் செய்யலாம் மொட்டை மாடியிலும் செய்யலாம் நிலம் இல்லைன்னு சொல்லி விட தேவையில்லை மொட்டை மாடி செய்யலாம் குறைந்த நிலம் நல்ல வெயில் படக்கூடிய இடங்களில் கூட நம்ம இதை உற்பத்தி பண்ணலாம் இப்போ இது முதலீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவு இல்லை இப்போ வந்து டார்பாலிங் ஷீட்டும் போட்டுக்கலாம் சிமெண்ட்லேயும் கட்டிக்கலாம் ஸோ முதல்ல ஒரு அறிமுகம் இதை வந்து நம்ம அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண பயப்படுறவர்கள் வந்து டார்பாலிங் ஷீட்டில் போடலாம் டார்பாலிங் ஷீட்டில் போடுறா இருந்தால் ஐந்தடி நீளம் பத்தடி அகலம் இதில் வந்து ஒன்றரை வீரம் அதில் ஒரு டேங்க் போடலாம் அப்படி போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து மிகவும் ஒரு பதினஞ்சு இருபதாயிரம் ரூபா செலவாகும் அதே மாதிரி ஒரு இருபதுக்கு பத்து அப்படி இருபது நீளம் பத்தடி அகலம் ஒன்றரை ஆழம் அப்படி போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா செலவாகும் ஒரு ஆயிரம் சொல்லிட்டு போனோம் சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபா ஒன்றரை செலவாகும் ஸோ இந்த செலவுகள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாத காலத்தில் நம்ம அந்த முதலீடு வந்து திரும்பி எடுக்க முடியும் அது மாதிரி இடத்துக்கு ஏற்ற அளவில் நம்ம தொட்டி அளவு சைஸை மாற்றி நம்ம ப்ரொடக்ஷனை பண்ண முடியும் இப்போ சப்போஸ் இப்போ எனக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னால் எனக்கு நான் வந்து உங்களை அணுகுனா நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா ஒன்று ரெண்டாவது இதை சந்தைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சுருள்பாசி உற்பத்தி பண்ண வேணும் இல்லை அதை பார்வையிட வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுடைய மையத்துக்கு நீங்கள் வரலாம் இங்கே வந்து நம்ம இது வந்து மாதத்தில் ரெண்டு வாட்டி நம்ம பயிற்சியில் கொடுப்போம் மூணு நாள் இங்கே தங்கி இருந்து அது முறையாக நம்ம கற்றுக் கொடுப்போம் அதில் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து என்னெல்லாம் வளர்க்குறது தேவை இது என்ன ஊட்டப்பொருள் வளர்க்குறாங்க இது எப்படி அறுவடை பண்ணுறது எப்படி ப்ரோசஸ் பண்ணுறது எப்படி காய வைக்கிறது எப்படி அரைக்கிறது எப்படி கேப்சூல் பண்ணுறது என்ன மாதிரி சந்தைப்படுது இதுக்கு என்ன லைசன்ஸ் எல்லாம் வேணும் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஒரு பொருளை சந்தைப்படுத்தும் பொழுது யார்கிட்ட சந்தைப்படுத்துறது என்ற விவரங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுப்போம் இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை பொறுத்த இயற்கை அங்காடியில் வச்சுருக்கோம் மருந்தகங்களில் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி சொந்தமாக வந்து நம்ம வந்து ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் நம்ம சேர்ந்துருக்கோம் ஸோ அதனால் சந்தைப்படுத்தல வந்து ஒரு பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இலவாக சந்தைப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு நம்மளுக்கு இருக்குது குறைந்த அளவில் செய்து நம்ம சந்தைப்படுத்த